അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റംഷീസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സ്നാക്കാണ് അതായത് പഴംപൊരി ഇത് സ്പെഷ്യൽ പഴംപൊരിയാണ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതുപോലത്തെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പഴംപൊരി അപ്പോൾ അവരിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയത് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പോഞ്ചി ഉള്ള നല്ലൊരു പഴംപൊരി കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പത്തിരിപ്പൊടി അതായത് അരിപ്പൊടി നമ്മൾ അരി പൊടിക്കുമല്ലോ ആ പൊടി ഇത് ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനൊരു കണക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പത്തിരിപ്പൊടി അധികമായി പോകേണ്ട ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു അളവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു പിഞ്ച് ഏലക്ക ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചോവ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇത് ചേർക്കാതിരിക്കുക പക്ഷേ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുക അത് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് ദോശമാവ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈ നമ്മൾ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന പഴംപൊരീൻ്റെത് ഇത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തലേന്ന് അരച്ച് വെച്ച് ദോശമാവിൻ്റെ ബാക്കി എടുത്ത് ചേർത്താണ് ഇതും അധികമായി പോകരുത് അധികമായി ഇപ്പോൾ ഒരു പുളിപ്പൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പഴംപൊരി നല്ല കറക്റ്റായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്തത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു മധുരത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുക മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ അത് ചേർത്താൽ മതി നല്ലവണ്ണം മധുരം വേണ്ടിവരാണെങ്കിൽ നാല് നാലര അഞ്ച് ടേബിൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളത് മധുരം നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് മാറ്റം വരുത്തുക ഇനി ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പുകൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് ഞാൻ ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർത്തത് അധികം ചൂടായി പോകാതെ നോക്കണം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതൊരു ഹാൻഡ് വിസ്കോ അങ്ങനെ ബീറ്റർ അങ്ങനെ ഹാൻഡ് ബീറ്റർ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂറും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത്രയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു അപ്പക്കാരൻ അതായത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുക ഇത് ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ച് ആറ് മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മാവാണ് പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റ് വരാൻ നിങ്ങളെ പോലെ അപ്പക്കാരൻ്റെ ചേർത്തിട്ട് വേഗം പൊരിച്ചെടുക്കുക അല്ലാതെ ഈ റെസിപ്പിക്ക് നമുക്ക് അപ്പക്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ മൈദ നമ്മുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം ഈ മാവ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അധികം ലൂസും ആവരുത് എന്നാൽ അധികം ടൈറ്റും ആവരുത് അവർ കറക്റ്റായ രീതിയിൽ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനേക്ക് വേണ്ടത് പഴമാണ് നല്ലവണ്ണം പഴുത്തിട്ടുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം നല്ല മധുരമുള്ള നല്ല പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം നേന്ത്രപ്പഴം അപ്പോൾ അധികം പഴുത്തതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെറിയൊരു കറ കുത്തു അപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും പഴംപൊരിക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനിയിത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നായിട്ടാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് നല്ലവണ്ണം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ടാണ് ഇടുന്നത് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ചൂടാവട്ടെ ഇനി മാവിലേക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് പഴം ഓരോരോ പീസായിട്ടെല്ലാം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് നല്ലവണ്ണം മാവ് നല്ലവണ്ണം ഈ പഴത്തിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തടും എണ്ണ നന്നായി പാകത്തിന് ചൂടായ
ഇത് നന്നായി പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നാളെ ഇപ്പോൾ തയ്യൽ എന്തായാലും ആക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നേ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ അതുപോലെ തന്നെ വേഗം മാവ് തയ്യാറാക്കി അത് വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കുമല്ലോ ആക്കുക പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് അപ്പക്കാരം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കുക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലും ഞാൻ ഇനി വിടുന്ന വീഡിയോസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അഭിപ്രായം എന്